Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta webinar Nusa Mandiri yang berbahagia, Alhamdulillah kita pada hari ini dapat bertemu secara online di webinar Nusa Mandiri uh, Collaboration Network Through Emerging Communication Technology atau CONNECT. Saya doakan para peserta semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan materi saya yang berjudul Review Some Exciting New Research and New Trends in Computer Science at COVID-19. Pada materi ini saya akan sampaikan mengenai review riset terbaru di bagian pertama dan teknologi yang berkembang saat COVID-19 di bagian kedua. Learn from Research Kali ini saya mengambil dua riset yang publish baru-baru ini, yaitu tepatnya tanggal 25 sampai dengan 30 April 2020, masih hangat seminggu yang lalu. Saya pilih dua riset ini dengan harapan bisa memberikan gambaran mengenai riset-riset terbaru saat ini. Mari kita ikuti video riset yang pertama. Virtual reality offers the promise of immersive new worlds and experiences. Of course, most VR systems lack haptic feedback, precluding realistic physical interaction with virtual objects and obstacles. We present Virality, a VR haptic system using modular spring-loaded cables, which we can programmatically lock with a ratchet gear and solenoid-driven pawl. Importantly, our approach requires no power to maintain the lock after initial actuation. This is very energy efficient, important for untethered VR experiences. These can be fast acting and spatially accurate. Each module is responsible for limiting one degree of freedom on the hand. With many modules acting together, virality enables complex haptic interactions, such as touching planar and curved surfaces, the wrapping of fingers around virtual railings and poles, as well as touching irregular objects and surfaces. By tethering to the shoulder, we leverage the upper body mass of users to simulate heavy and fixed objects. Although our early implementations incorporated a potentiometer for tracking, our later versions utilize computer vision, which further reduces weight and cost, and also avoids visual haptic mismatches. Over the course of development, we built and tested many designs, including motor-powered versions. Our final implementation accomplished three key design goals, lightweight, low cost, and low power, important for future war and consumer uses. Virality could be used to enhance many interactions in virtual reality, including walls and boundaries, large and heavy objects like furniture and appliances, interactive elements like buttons and touch screens, and non-player characters. Please see our paper for full technical details and discussion. Dari video tadi kita mendapat uh, gambaran bahwa sistem realitas virtual atau VR memungkinkan pengguna memiliki pengalaman baru yang mendalam melalui penglihatan. Namun sayangnya sistem VR hanya menggunakan motor getaran dasar. Ini jelas menghalangi interaksi fisik yang realistis dengan objek virtual. Hambatan yang lebih besar seperti dinding, pagar, dan furniture tidak disimulasikan sama sekali. Maka riset ini mengembangkan yang disebut Y Reality, sistem mandiri yang memungkinkan uh, sendi individu di sini sendi individu di tangan ditangkap secara akurat dalam ruang 3G melalui penggunaan kabel-kabel yang dapat ditarik dan dapat diprogram secara uh, programatis. Hal ini memungkinkan untuk meyakinkan interaksi nyata dengan geometri yang kompleks seperti melilitkan jari di pagar. Pendekatan yang dilakukan adalah kriterianya yang ringan, biaya rendah, dan berdaya rendah. Penting untuk penggunaan konsumen di masa depan. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa sistem dapat bertindak cepat, akurat, secara spasial, kekuatan tinggi, nyaman, dan imersif. Selanjutnya, kita akan lihat video riset yang kedua. Smart devices are becoming more prevalent in people's homes and offices. However, today, these devices do not sense what is occurring around them. 
therefore limiting the ways they can augment human activities. One promising option is to use microphones and smart devices to listen to environments, and then use machine learning to infer activities. This intelligence, in turn, can unlock new assistive applications for smart homes and offices. To train these classifiers, there have been two predominant approaches, with different accuracy and user burden implications. First is to train the sensor manually after it is deployed, most often by demonstrating different activities and having the user provide class labels. Because the data is collected in situ on specific objects of interest, accuracy tends to be quite high. However, the burden to the user is also high. The other approach is to provide users with classifiers that are already trained and work out of the box. This is achieved by training a classifier on a large general corpus of acoustic data. However, because the classifier has no data for a user's particular objects of interest, nor any data collected in the user's environment, it tends to be less accurate. But importantly, the burden to the user is very low. In this research, we propose and evaluate a balanced approach that seeks to provide high classification accuracy while minimizing user burden. Our approach requires no upfront data, and instead, a smart device listens and learns about events over time, with no manual demonstration needed. Because it learns in situ, it is highly tuned to the environment and objects of interest, and thus can offer superior accuracy than general pre-trained classifiers. For example, here's a smart speaker sitting on a kitchen countertop. It starts with no data or knowledge about its environment. As sounds occur, the device clusters live audio data using deep learning embeddings, spectral information, and acoustic direction as features. Note that no raw audio is saved to the device or to the cloud, helping to preserve privacy. Eventually, the system becomes confident that a cluster of data is a unique sound, at which point it prompts the users for a label the next time a sound occurs. This one answer can then be used to label a cluster. What was that sound? That was a microwave. As time goes on, the system can continue to add data to clusters, training better and better classifiers. It can also continue to prompt the user for labels as new clusters emerge, thus slowly building up a library of recognized sounds. There are different clustering behaviors that can be applied. For example, the system can be conservative, accepting only the most well-defined clusters. This has the benefit of high accuracy, but also means fewer sounds will be recognized. Alternatively, the system can be relaxed, accepting looser clusterings. This has the benefit of recognizing more events, but generally at the cost of lower accuracy. This system can also employ different conversational strategies to elicit labels from users. For example, instead of asking a fully open-ended question, the system can make an initial guess using a general pre-trained model. This approach can also be used for confirmatory purposes, verifying cluster labels. It can also be used for edge cases, helping to improve cluster boundaries. And finally, in cases where cluster boundaries are obscure, the system can ask refinement questions to aid in separation. These conversational strategies can be used to unlock new interactive experiences for the home. What was that sound? That was my door. You want me to notify you when that happens again? Yes. Besides smart speakers, wearable applications can also be enriched through cross-modal learning of both acoustic and motion information. Finally, our system can be used as a workflow optimization tool to automatically cluster audio events and propagate labels across long audio recordings. Please see our paper for experimental results. Thanks for watching. Ini adalah video riset kedua, sangat menarik sekali, tentang pengenalan aktivitas akustik.
Penelitian tersebut mengusulkan tentang listen learner, sebuah teknik untuk pengenalan aktivitas yang secara bertahap mempelajari peristiwa khusus pada lingkungan. Nah, hasil menunjukkan bahwa sistem ini dapat secara akurat dan otomatis mempelajari peristiwa akustik di seluruh lingkungan. Bagaimana teknologi berubah? Sepanjang sejarah saat manusia menyebar ke seluruh dunia, penyakit infeksi tetap menjadi pengikut yang tetap. ya. Bahkan di era modern ini, wabah hampir selalu ada. Di sini beberapa pandemi yang ada dalam sejarah, pandemi paling mematikan dari wabah Antonin ke COVID-19. Seiring dengan kondisi pandemik ini, teknologi juga berkembang dengan caranya. Ada delapan cara mengatasi pandemi corona dan dalam tiap tiap tahapan teknologi berkembang mengikuti cara mengatasi pandemi corona virus. Bidang keilmuan eh, yang menonjol di sini yaitu bioinformatics dan computer assisted education, juga artificial intelligence dan robotik serta bidang-bidang ilmu lainnya. Pada tahapan pertama yaitu langkah pencegahan telah memungkinkan teknologi eh, dan tren baru eh, tentang pengawasan penyakit, teknologi sistem penyaringan udara, desinfektan, pembuangan ludah, dan eh, masker atau topping antivirus. Pada tahapan yang kedua, nomor dua di sini, eh, mengatasi pandemi coronavirus dengan solusi diagnosis. Kemudian untuk teknologi yang berkembang eh, dan baru, tentu saja mengikuti tentang diagnosis seluler, telehealth, diagnosis pasien jarak jauh, kit atau modul-modul panduan tentang penyakit deteksi penyakit, kemudian pemantauan suhu. Untuk yang ketiga, cara mengatasi pandemi karena virus dengan perawatan rumah sakit. Nah, di sini memungkinkan berkembang teknologi dan tren baru tentang robot rumah sakit tentang katup ventilator yang dicetak 3D, kemudian simulasi seperti alat batuk buatan, algoritma klinis, hingga alat pelindung. Yang keempat adalah konteks keamanan publik selama pandemi. Dalam mengatasi pandemi coronavirus, maka teknologi dan tren yang mungkin berkembang adalah teknologi pengiriman drone, kemudian teknologi unit isolasi khusus, teknologi unit aplikasi dukungan seluler, teknologi bagaimana caranya memvisualisasi dan memprediksi wabah, serta teknologi tentang patroli dan disinfektan yang dilakukan oleh robot. Yang kelima, pada kondisi lockdown ekonomi untuk kota, maka kemungkinan besar teknologi berkembang menyesuaikan, yaitu mengenai tren baru pengawasan cerdas, teknologi sistem berbasis lokasi, bagaimana layanan sipil secara online, kemudian indoor pertanian, toko autonomus, kemudian konstruksi prefabrikasi teknologi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan eh, teknologi tentang pemetaan penyakit. Yang keenam adalah lockdown untuk industri. Nah, memungkinkan teknologi berkembang untuk pemantauan rantai pasukan secara real time, kemudian tren tentang manajemen armada dan telematika, selanjutnya teknologi tentang kendaraan otonom, teknologi tentang augmented reality dan pabrik digital. Lockdown untuk individu nomor tujuh ini lebih sifatnya individu seperti teknologi berbagi streaming dan hiburan, teknologi kerja jarak jauh, tren tentang manajemen kesendirian, kemudian eh, teknologi yang mendukung pengurangan stres dan kecemasan, kemudian teknologi dan tren-tren baru dalam pembelajaran online, teknologi tentang pengiriman makanan dan bahan makanan, serta peluang pada platform latihan uh, dalam ruangan menjadi satu uh, teknologi atau tren baru. Dan yang terakhir adalah layanan kesehatan jarak jauh. Di sini uh, teknologi yang mendukung pemantauan jarak jauh, telehealth, pemantauan pernapasan, 
stetoskop uh, digital, chat box tentang kesehatan mental, dan juga tentang sensor yang dapat dipakai. Nah ini adalah uh, tadi sudah disebutkan teknologi-teknologi baru yang berkembang dalam konteks uh, mengatasi pandemi coronavirus. Ini salah satu contoh juga yang sudah dibuat di Indonesia yaitu perawatan rumah sakit. Ya, berikut adalah contoh untuk teknologi bioinformatik perawatan rumah sakit berupa robot medical asisten yang bernama Raisa dibuat untuk meminimalkan kontak langsung antara tenaga medis dan pasien. Dan peserta uh, webinar Nusa Mandiri yang berbahagia dan akhirnya kita adalah bagian dari dunia maka memajukan teknologi untuk kemanusiaan adalah tujuan utama kita demikian para peserta webinar Nusa Mandiri berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penulisan ataupun presentasi kali ini terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.